Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come montare il portapacchi della SV Motec sulla mia XT600. Eh, ragazzi, prima di cominciare devo prima andare a salutare delle mie fan. Salutiamo un attimo le mascotte. Ciao Vice. Ciao Brownie. Come stai? Ciao Waffle. Ciao. Ciao. Ciao Bianca. Ciao. Ora che ho finalmente salutato le mie amiche gallinelle sono decisamente pronto ad iniziare. Ecco come si presenta il portapacchi della SV Motec. Va montato a posto delle maniglie del passeggero e direi che tra tutti i portapacchi che ho visto in rete è quello che più mi piace perché comunque mantiene una forma sfilata. Non è un pugno dell'occhio diciamo, io sono sempre stato contrario ai portapacchi però la loro utilità è innegabile e questo almeno sulla carta è davvero molto bello. Andiamolo a montare. Per prima cosa dobbiamo smontare le maniglie. Una andata. E siamo a due. Cioè non potete capire, quello che mi piace di queste moto vintage è che tu in pratica in 10 minuti smonti plastiche, smonti tutto. Pollice in su per le enduro vintage. Ok perfetto, quindi con le maniglie smontate possiamo finalmente montare il portapacchi. Come potete vedere sul lato destro ci sono queste boccole saldate che sono mancanti sul lato sinistro. Infatti le dovremo mettere noi dopo, le posizioneremo in seguito. Tutto questo perché se no non riusciremo a montarlo. Il portapacchi... Da ciò che vedo va montato dalla destra, ovviamente ci sono... Beh ragazzi, penso sia inutile che ve lo dica, però queste cose vanno fatte assolutamente senza aver letto il libretto di istruzioni. Quindi, eh, mettiamo queste a destra, anzi, ci vengono fornite delle rondelle di gomma, mettiamo le rondelle... Ok, e ci siamo. E posizioniamo la parte destra. Ok. E finora ci siamo. Com'è? Che ve ne pare? Simpatico, carino, carino. Ora spostiamoci sul lato sinistro per vedere che qua mancano le boccoline. Quindi prendiamo le nostre boccole che sono diverse, una è alta 10 mm e una 7, quella che è alta 10 mm va sotto e quella che è alta 7 va sopra, senza smontare nulla, senza rompere nulla, quindi la posiziono, qua, ok. Ora non ci resta che prendere le nuove viti e posizionare il tutto. Okay. ok, qua ci siamo. Perfetto. Ok, siamo ritornati di qua per completare il montaggio. Nulla di più facile, ragazzi. Pollice in su a SV Motec. Che ve ne pare? Mi piace un sacco perché ha queste asole per i ganci che ritengo siano molto comode quindi uno ci può passare delle cinghie, delle corde, degli elastici e assicurare tutto per bene quindi porta targa SV Motec approvato, molto bene, davvero molto bello Vorrei precisare che SV Motec non mi ha sponsorizzato né pagato in alcun modo per fare questo video. Bene ragazzi, eccoci arrivati alla fine di questo video. Un video molto breve più che altro per farvi vedere questo nuovo upgrade alla motocicletta. E se vi va, iscrivetevi. Per voi è gratis, ma per me è un grande aiuto. 
Quindi io sono Giovanni e ci rivediamo al prossimo video. No, la piega del gomito.